असलम हाई फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर एस वेलकम टू माई डेंटल क्लिनिक आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ अपनी क्लिनिक के साथ क्या कर रही हूँ नहीं नहीं मैं वर्चुअली केस ट्रीट नहीं कर रही और ना ही ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफर करने आई हूँ बल्कि मैं तो यहाँ अपनी और आपकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने आई हूँ ताकि एक दिन हम सब एक अच्छे टेंटिस बन सकें इन तकरीबन थर्ड ईयर से लेकर हाउस जॉब तक हमने अपनी ओपीडीज़ में बहुत से केसेस देखते और मैनेज करते हैं शुरू शुरू में हमें ये काम मैनेज करना मुश्किल लग रहा होता है बट टीचर्स और सीनियर्स की मदद और मुसलसल प्रैक्टिस को इंडिविजअली मैनेज करना सीख लेते हैं टीचर्स की हेल्प और सुपरविजन में हम ओ में काम करते हैं जहां हम कंफ्यूज होते हैं वो आके हमारे केस को मैनेज कर लेते हैं बट आफ्टर हाउस जॉब यू आर क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड डॉक्टर और हम में से बहुत से लोग तो अपनी प्रैक्टिस आई मीन क्लिनिक खोलना चाहते हैं बट वे यू नीड एक्सपीरियंस यर स्टिल मैनी केसेस यू हैव टू लर्न और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें स्टिल हम कन्फ्यूज होते हैं कि हाउ वी विल मैनेज इट सो आई एम हेयर फॉर केस डिस्कशन वीकली केस डिस्कशन जिसमें हम छोटे से छोटे केस से लेकर बड़े से बड़े कैंसर तक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें और इसे अपनी प्रैक्टिस में लाएं। इस केस डिस्कशन के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि हम पेशेंट से बेसिक क्वेश्चंस के अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे हमारी डायग्नोसिस जो हमारी डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो एग्जामिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन से रेडियोग्राफ और टेस्ट करवाने चाहिए कि हम प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंचें और साथ साथ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट है आई मीन इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल और ये केस डिस्कशन हम एक केस प्रेजेंटेशन के वे में करेंगे तो इससे हमें केस को प्रेजेंट करना भी आएगा तो वो ये हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन इवन कॉन्फ्रेंस में भी केस प्रेजेंटेशन हमें हेल्पफुल रहेगी साथ साथ अब हम केस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी केस स्टडी इज़ रिसर्च बेस्ड स्टडी जिसमें डॉक्टर एक पर्टिकुलर केस पे इन डेप्थ और इन डिटेल स्टडी करता है ताकि फ्यूचर में जब ऐसा कोई केस आए तो वो इजीली मैनेज कर सकें दैन इस केस डिस्कशन ये एक इंट्रैक्टिव सेशन होता है जिसमें डॉक्टर्स मिलकर डिस्कस करते हैं केस को कि हाउ वी हैव टू मैनेज दिस केस इसमें इंडक्टिव लर्निंग होती है जिसके इसमें इंडक्टिव लर्निंग होती है इंडक्टिव लर्निंग इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो जिसके थ्रू हम यूजफुल स्किल्स गेन कर सकते हैं दैन इस केस प्रेजेंटेशन यस केस प्रेजेंटेशन में डॉक्टर आपके सामने अपनी पेशेंट का केस प्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम हिस्ट्री टिल ट्रीटमेंट गिवन और इसके साथ साथ आपको उसकी डायग्नोसिस की बेसिस पे बता रहा है केस प्रेजेंटेशन को हम पेडाडोजिकल टूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए लर्निंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं अब एम्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होंगे केस प्रेजेंटेशन वो तीन है सबसे मेन ये कि आप पेशेंट की हिस्ट्री पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करो फॉर एजुकेशन पर्पस सेकेंड इज आप अपडेट करो अपने हेल्थ के मेम्बर्स को पेशेंट के प्रोग्रेस के बारे में थर्ड इज कि आप इंश्योर करो कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट आपकी एविडेंस बेस्ड है जी तो अब हम आ जाते हैं एक स्मॉल की पॉइंट पर जो डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रोफेशनल को फ्रॉम नॉन प्रोफेशनल क्या क्या है वो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक प्रोफेशनल जानता है नॉन प्रोफेशनल नहीं जान दैन अब हम वो फाइव पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं जो मैं अपनी केस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूँगी सबसे पहले है वो हिस्ट्री सेकेंड इज एग्जामिनेशन थर्ड इज इन्वेस्टिगेशन फोर्थ इज डायग्नोसिस एंड फिफ्थ वन इज ट्रीटमेंट प्लानिंग नाउ कम्स टूवर्ड्स द फर्स्ट पैरामीटर हिस्ट्री हिस्ट्री से पहले हमें पेशेंट की कंप्लेन को प्रॉपरली नोट करना ज़रूरी है ताकि हम ट्रीटमेंट प्लान उसके मुताबिक दे सकें दूसरा जो पेशेंट की कंप्लेन है उसकी हिस्ट्री के वो कब से उसको वो मसला है प्रेजेंटिंग कंप्लेन तीसरी चीज़ ये कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री एंड डेंटल हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर डायग्नोस इसके अलावा भी हिस्ट्री के काफ़ी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम केस की ड्यूरिंग डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन मेनली दो टाइप्स की होती है एक होती है एक्स्ट्रावल एग्जामिनेशन एक होती है इंट्रावल एग्जामिनेशन एक्स्ट्रावल एग्जामिनेशन में हमें तीन चीज़ों के मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ख्याल रखना है फर्स्ट इज फेशल सिमेट्री सेकेंड इज सवाई एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज टी एम जी एग्जामिनेशन इंट्रावल एग्जामिनेशन में हमें तमाम ओवरल स्ट्रक्चर्स की एग्जामिनेशन करनी जरूरी है 
नाउ कम टू इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेंटल के हिसाब से है वो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी दो तरीके की होते हैं एक्स्ट्रॉल भी होते हैं इंट्रॉल भी होते हैं एज पर केस हम डिसाइड करते हैं दूसरा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट ये भी काफ़ी मरतबा केसेस में नीडेड होते हैं और काफ़ी मरतबा हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करवानी पड़ती हैं एज पर नीड अब आ जाते हैं हम डायग्नोस तो डायग्नोसिस जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है ये कंक्लूजन होता है किसका हिस्ट्री का आपके एग्जामिनेशन का और आपके इन्वेस्टिगेशन का पर काफ़ी मरतबा डेफिनेट डायग्नोसिस पे हम नहीं पहुंच सकते कॉज ऑफ द सेम सिम्टम्स तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं बट आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जस्टिफिकेशन देनी होती है हर अपनी डिजीज़ की जो आपने इसमें इंक्लूड की है कि कौन सी आप ताकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुँच सकें दैन कम टू ट्रीटमेंट प्लानिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग डेंटिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटीज होती हैं किसी भी केस को मैनेज करने की तो वो हमें पेशेंट के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए प्लस हमें अपनी ट्रीटमेंट प्लान हमेशा इन तीन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग्स बनानी चाहिए फर्स्ट पेशेंट विलिंगनेस सेकंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस थर्ड इज बेनिफिशियल टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ताकि हम पेशेंट की फर्दर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको प्रिवेंट कर सकें थैंक यू फॉर लिसनिंग प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मूव वी चूज Stay tuned stay safe